welcome to kavita tutorials first question the outermost layer of the earth is called earth ke sabse outermost layer ko kya bolte hain mantle outer core crust ya fir inner core outermost layer of earth is called crust क्रस्ट अर्थ की सबसे आउटमोस्ट लेयर होती है और अर्थ के सबसे इनर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं इनर कोर इनर कोर से आउटसाइड लाई करती है आउटर कोर और आउटर कोर से आउटसाइड लाई करती है मेंटल ये और मेंटल के बाहर होती है क्रस्ट तो ये क्या है क्रस्ट क्रस्ट से अंदर लाई करता है मेंटल मेंटल से अंदर लाई करता है आउटर कोर और सबसे इनर मोस्ट लेयर को हम बोलेंगे इनर कोर अर्थ की सबसे आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलेंगे क्रस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग थंडर स्टोम इट इज सेफ फॉर टू केरी एंड ओपन अम्ब्रेला टेक शेल्टर अंडर शॉर्ट ट्री टेक शेल्टर अंडर टॉल ट्री या स्टैंड इन ओपन फील्ड थंडर स्टोम के टाइम या आंधी तूफान के टाइम अम्ब्रेला हमें यूज नहीं करना चाहिए और टॉल ट्रीज के नीचे भी हमें खड़ा नहीं रहना चाहिए ठीक है और ओपन फील्ड में भी हमें खड़ा नहीं रहना चाहिए टेक शेल्टर अंडर शॉर्ट ट्रीज शॉर्ट ट्रीज के अंदर हम शेल्टर ले सकते हैं ये करेक्ट है हमें टॉल ट्रीज के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए जो टॉल ट्रीज होती है फिर टॉल बिल्डिंग्स होती है उनमें लाइटनिंग के ज्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि जो टॉल ट्रीज और थंडर स्टॉम के बीच में एयर गैप कम होता है ठीक है और एयर गैप कम होने की वजह से टॉल ट्रीज और टॉल बिल्डिंग्स में लाइटनिंग के ज्यादा चांस होते हैं इसके साथ में हमें ओपन व्हीकल्स के आसपास खड़ा नहीं होना चाहिए जैसे भी मोटर बाइक या फिर ट्रैक्टर के आसपास हमें खड़ा नहीं रहना चाहिए कि टेलीफोन्स जिनमें इलेक्ट्रिकल वायर लगी होती है इस तरह के टेलीफोन्स हमें यूज नहीं करने चाहिए रनिंग मोटर का हमें यूज नहीं करना चाहिए हो सके तो थंडर स्टॉम के टाइम बाथिंग को हमें अवॉइड करना चाहिए और घर में जितने भी अप्लायसेज होते हैं उनको हमें अनप्लग कर देना चाहिए तो इन सभी सावधानियों का हमें ध्यान देना चाहिए ड्यूरिंग थंडर स्टोम नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थ को एक ऑफ विच मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग कोज द मैक्सिमम डेमेज इनमें से किस मैग्नीट्यूड का जो भूकंप है और मैक्सिमम डेमेज करता है 3.0, 8.0, 5.0 या 4.0 मैक्सिमम डेमेज करता है 8.0 पॉइंट जीरो मैग्नीट्यूड वाला भूकंप इनमें से इसका आंसर आएगा 8.0 पॉइंट जीरो सेवन पॉइंट जीरो मैग्नीट्यूड से ज्यादा भूकंप डिस्ट्रक्टिव होता है ठीक है खतरनाक होता है नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक चार्ज इज अट्रैक्ट इच अदर रिपेल इच अदर नो इंट्रेक्शन टेक्स प्लेस या नन ऑफ दीज लाइक चार्ज इज ऑलवेज रिपेल इच अदर जैसे पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा बट सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू कॉज सुनामी इनमें से किस वजह से सुनामी नहीं आती है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अर्थ को एक वॉल्केनिक इरप्शन या लाइटनिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जब होता है उस टाइम भी सुनामी आती है सुनामी आती है समुद्र में अर्थ को एक भूकंप जब आता है उस टाइम भी सुनामी आती है वॉल्केनिक इरप्शन ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है उस टाइम भी सुनामी आती है तो इसका आंसर आएगा लाइटनिंग जब बिजली चमकती या लाइटनिंग होती है उस टाइम सुनामी नहीं आ सकती न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अर्थ को एक वोल्केनिक इरप्शन इन तीनों की वजह से सुनामी आ सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन द अर्थ प्लेट रिस्पॉन्सिबल फॉर कोजिंग अर्थ को एक इज अर्थ के किस लेयर में किस प्लेट में भूकंप आता है द क्रस्ट ऑफ अर्थ मेंटल ऑफ अर्थ इनर कोर ऑफ अर्थ या फिर आउटर कोर ऑफ अर्थ भूकंप आता है टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से टेक्टोनिक प्लेट लाई करती है क्रस्ट में अर्थ के क्रस्ट में टेक्टोनिक प्लेट्स प्रेजेंट होती है और टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से भूकंप आता है टेक्टोनिक प्लेट्स में जब एक्टिविटी होती है जब टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती है तो इस वजह से क्या होता है भूकंप आता है नेक्स्ट क्वेश्चन डिवाइस यूज टू टेस्ट वेदर इन ऑब्जेक्ट इज केयरिंग चार्ज और नॉट इज कॉल्ड इस तरह के डिवाइस को जिसे यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज का पता लगाने के लिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज प्रेजेंट है या फिर नहीं है हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमीटर चार्ज मीटर इलेक्ट्रोस्कोप या फिर टेलीस्कोप इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमीटर और इलेक्ट्रोमीटर को बनाने में हम यूज करते हैं गोल्ड और सिल्वर का क्योंकि गोल्ड और सिल्वर ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं और फर्स्ट टाइम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोमीटर को किसने इन्वेंट किया था अब्राहम वेनेट ने सेवनटीन में नेक्स्ट क्वेश्चन फोक स्टॉम विंड टाइड वॉल्किन इरप्शन साइक्लोन आर एग्जाम्पल्स ऑफ जियोलॉजिकल फिनोमिना साइंटिफिक फिनोमिना फिजिकल फिनोमेना या फिर नेचुरल फिनोमेना है ये सभी नेचर में अपने आप होते हैं इसलिए ये एग्जांपल हो गए नेचुरल फिनोमेना के नेक्स्ट क्वेश्चन द वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड सिस्मिक वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव माइक्रोवेव या फिर रेडियो वेव द वेव प्रोड्यूस्ड ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड सिस्मिक वेव और सिस्मिक वेव अर्थ सरफेस पे सभी डायरेक्शंस में ट्रेवल करती है नेक्स्ट क्वेश्चन द नेचुरल फिनोमेन विच वी आर नॉट एयर टेबल टू प्रिडिक्ट एक्यूरेटली इज इनमें से किस नेचुरल फिनोमेन को अभी तक हम एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर पाए साइक्लोन थंडर स्टॉम अर्थ को या फिर ऑल ऑफ दीज साइक्लोन और
पर अर्थक्विक को अभी तक प्रिडिक्ट नहीं कर पाए कुछ नेचुरल फिनोमिना अनसर्टेन होते और उनमें से क्या है अर्थक्विक नेक्स्ट क्वेश्चन वेर इज द लाइटनिंग रोड अटेज टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग्स फ्रॉम लाइटनिंग बिल्डिंग्स को लाइटनिंग से बचाने के लिए बिल्डिंग्स पे जो हम लाइटनिंग रोड का यूज करते हैं लाइटनिंग रोड बिल्डिंग के किस पार्ट में अटैच की जाती है ऑन द टॉप ऑफ बिल्डिंग ऑन द बॉटम ऑफ बिल्डिंग इन द मिडल ऑफ बिल्डिंग या ऑल ऑफ दिस लाइटनिंग रोड को बिल्डिंग के बॉटम में अटैच किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन द फोर्स ऑफ अट्रेक्शन और रिपल्शन एक्सपीरियंस बाय चार्ज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स इलेक्ट्रो फोर्स अप्लाइड फोर्स या टेंशन फोर्स इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स नेक्स्ट क्वेश्चन लाइटनिंग इज कॉज बाय वॉटर बॉडीज ऑन द अर्थ साइक्लोन्स Accumulation of charges in the clouds या फिर tides. बिजली क्यों चमकती है Due to accumulation of charges in the clouds. Opposite charge के clouds जब आपस में टकराते हैं तो lightning होती है Lightning के साथ साथ thundering भी होती है पहले lightning होती है उसके बाद thundering होती है क्योंकि lightning की speed ज्यादा होती है इसलिए पहले lightning होती है उसके बाद thundering होती है Next question the point from where the shock waves of earthquake ओरिजिनेट इज कॉल्ड अर्थ को एक इस पॉइंट से ओरिजिनेट होता है एपिसेंटर से सिस्मिक फोकस से फोकल डेप्थ से या नन ऑफ दिस अर्थ को एक ओरिजिनेट होता है फोकस ऑफ अर्थ को एक से इसे हम हाइपो सेंटर भी बोलते हैं हाइपो सेंटर या फिर फोकस ऑफ अर्थ को एक से अर्थ को एक ओरिजिनेट होता है और हाइपो सेंटर के आउटसाइड लाया करता है एपी सेंटर बट एपी सेंटर से अर्थ को एक ओरिजिनेट नहीं होता है भूकंप की शुरुआत किस पॉइंट से होती है हाइपो सेंटर से जिसे हम फोकस ऑफ अर्थ को एक भी बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सुनामी वर्ल्ड के नो अर्थ को एक या नन ऑफ दिस धरती जब हिलती है इसे हम बोलते हैं अर्थ को एक भूकंप को मापने के लिए हम यूज करते हैं सिस्मोग्राफ का भूकंप के मैग्नीट्यूड या फिर भूकंप की स्ट्रेंथ को हम मेजर करते हैं रिक्टर स्केल में नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नॉट ए नेचुरल फिनोमेना अर्थ को एक साइक्लोन लाइटनिंग या फिर अर्थिंग अर्थ को एक नेचर में अपने आप होता है साइक्लोन भी अपने आप नेचर में होता है लाइटनिंग भी नेचर में अपने आप होती है पर जो अर्थिंग होती है मेन मेड है नेचुरली अकरिंग नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थ को एक इज मेजर इन अर्थ को के मैग्नीट्यूड को हम मेजर करते हैं कैलविन स्केल में सेल्सियस स्केल में डेसिबल स्केल में या फिर रिक्टर स्केल में मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ को एक इज मेजर इन रिक्टर स्केल नेक्स्ट क्वेश्चन एन ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड किस मेथड से कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज होता है फ्रिक्शन कॉन्टेक्ट इंडक्शन या ऑल ऑफ दिस द मेथड ऑफ फ्रिक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन सुनामी मीन्स फ्लर्स अर्थ को एक अर्थ को एक अंडर सी या बोल्किनिक इराप्शन अंडर सी अर्थ को एक अंडर सी इज कॉल्ड सुनामी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन रबिंग डेश इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड स्टेटिक करंट बोथ एंड बी आर नन ऑफ दिस ऑन रबिंग स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड जब दो सरफेसिस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन एक मटीरियल से दूसरे मटीरियल में ट्रांसफर होता है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है दूसरा इलेक्ट्रॉन को गहन करता है इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है रबिंग से इसे हम बोलते हैं स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी ये इलेक्ट्रिसिटी मूव नहीं करती है ये इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट क्वेश्चन द एपी सेंटर ऑफ एन अर्थ को एक इज इन द कोर ऑफ अर्थ ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इन द मिडल ऑफ अर्थ या नन ऑफ दिस के सर्फेस पे अर्थ के क्रस्ट में अर्थ को एक आता है इसलिए इसका आंसर क्या आएगा ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन अंबर इज ए मेटल रबर रेजिन या फिर शुगर अंबर क्या है रेजिन नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन टू और मोर क्लाउड्स क्लाउड्स एंड द अर्थ बोथ एंड बी या नन ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन टू और मोर क्लाउड्स आल्सो क्लाउड्स एंड द अर्थ मुंबई महाराष्ट्र में गुवाहाटी आसाम में या फिर भुज गुजरात में टू थाउजेंड वन में भुज गुजरात में एक डिस्ट्रक्टिव अर्थ को एक आया था एज इज वेल लास्ट क्वेश्चन आपके लिए लास्ट क्वेश्चन आप सोल्व करोगे और आंसर आपने मुझे कमेंट करना है लाइटनिंग ऑलवेज फॉलो ए थंडर रेन पोर विंड या नन ऑफ दिस आंसर जरूर कमेंट कीजिए होपफुली वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल होगी वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कविता ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए बहुत सारे नीडी स्टूडेंट्स बहुत सारे पोर स्टूडेंट्स जो स्टडी नहीं कर सकते जिन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती है उन सभी बच्चों तक मेरी वीडियो पहुँचाने में आप सभी हेल्प कीजिए वीडियो को ज्यादा ऐसी ज्यादा शेयर कीजिए थैंक यू जय हिंद जय भारत